তারপরে তোমার প্রেসিডেন্সি কলেজে কি করে এলে তুমি আর মফসলের ছেলে চান্সই বা পেলে কি করে আমি এ করলাম ম্যাট্রিক পাশ করে তখন তো আমি আই এফ ভর্তি হলাম বহনপুর কলেজে এবং কলেজের অন্যান্য সাবজেক্ট যারা সাধারণত নিয়ে থাকে তা না নিয়ে আমি আয়েতে ম্যাথামেটিক্স লজিক সংস্কৃত নিলাম এবং আমার অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট হিসেবে তখন অ্যালাউ করতে একজন একটা করে আমি কেমিস্ট্রিতে অ্যাডিশনাল সাবজেক্ট নিয়েছিলাম এই শুধু সেটা অন্য কোনো মতলব ছিল না আমাদের সময় আমরা যারা কিছু কিছু বিপ্লবীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সুযোগ পেয়েছিলাম সেখানে আমাদের যারা বিপ্লবী বন্ধুরা তারা বলতেন যে পড়াশোনায় যাই হোক না হোক তোমাকে হাত বোমা তৈরি এবং সেই গুলি ছড়া এগুলো শিখতে হবে তো তোমার পলিটিক্স আসা কি স্কুল থেকে শুরু করেছিলে তিনি ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন তাকে নিয়ে এসে তখন ইন্টার্ন করে আমার পাড়াতে রেখেছিলেন অ্যান্ড ভূপেশবাবুর বড় ভাই কলেজের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন তার বাড়িতে তিনি থাকতেন আর আমাদের পাড়াতেই বলেই ভূপেশবাবুর সঙ্গে আমাদের একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল এবং ভূপেশবাবুই আমাদের ঠিক রাজনীতি বলো যাকে তা বলি না কিন্তু উনি আমাদের দেশ ভালোবাসবার এবং দেশ সেবা করবার সুযোগ নিতে চেষ্টা করার কথা উনি আমাদের কানে মন্ত্র দিয়েছিলেন তবে তিনি আমাদের বলতেন না যে যুগান্তর পার্টিতে যাও কি অনুশীলন পার্টিতে যাও এই পার্টি বা সে পার্টি যা ছিল সাধারণত জনসেবা আর যুব সমাজকে তিনি খুব ভালোবাসতেন এবং নানান রকমে ভূপেশবাবুর শিক্ষাতেই আমাদের রাজনীতিতে প্রবেশ করো আর আমার মেজ ভাই আমার ঠিক বড় যিনি ছিলেন মারা গেছেন তিনি তিনিও আমার দুজন দুই ভাই একসঙ্গে রাজনীতিতে প্রবেশ করি তখনকার রাজনীতি আমাদের একটু উগ্র রকমের ছিল আচ্ছা আপনার তখন এই পলিটিক্যাল আদর্শটা কি ছিল দেশ স্বাধীন করবেন না আরো অন্য কিছু চিন্তা ছিল দেশ স্বাধীন তো অবশ্যই বটেই এবং আমরা এটুকু জানতাম যে ইংরেজের শাসন থেকে আমরা মুক্তি না পেলে আমাদের দেশে যা কিছু উন্নতিশীল প্রগতির পথ বন্ধ তা আমরা পাব না সেই জন্যই আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল যে কি করে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে আমার দেশ থেকে স্বাধীন করব আর সেই সময় বহরমপুর শহর বাংলার রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল বিশেষত আমাদের পাড়া বহরমপুরের যে অংশ ছিল সেই পাড়াতে কারণ আমাদের ওখানে যুগান্তর পার্টির নেতা এবং অনুশীলন হল বড় বড় নেতৃবৃন্দ আমাদের ওইখানে আসতেন এবং ওইখানে ছেলেদের মেস ছিল সেই মেসে তারা থাকতেন এবং তারা তারাই রাজনীতিতে আমাদের ডাইরেক্ট প্রবেশ করবার সুযোগ তারা আমাদের দেন 
আপনার বাড়ির লোকেদের এর বিষয়ে কি রিয়াকশন ছিল আমার বাড়ির লোকের মধ্যে তো আর কেউ ইন্টারেস্ট নিতেন না বাবা আমাদের যা কিছু পড়াশুনো খেলাধুলো যা কিছু সমস্ত দিক থেকেই বাবা আমাদের খুব লক্ষ্য রাখতেন এবং আমাদের পাড়ার ছেলে পিলেরা সকলে আমরা একত্র হয়ে মাঠে খেলাধুলো নদীতে সাঁতার দেওয়া ক্লাবে অ্যাসোসিয়েশন বা এসব লাঠি খেলা ইত্যাদির চর্চা করা এসব আমরা করতাম সেখানে বাড়ির লোকের কোনো আপত্তি কখনো ছিল না উল্টে আমার মনে আছে যে শরীর চর্চার দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমার বাবা খুব আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং তার চেষ্টাটি এক রকম বলতে গেলে আমি খুব সাঁতারে পুটু হয়েছিলাম আমাদের বাড়ির নিচে হলো গঙ্গা সেই গঙ্গায় আমি খুব স্রোতের বিরুদ্ধে কারেন্টের এগেনস্টে আমরা আমি এ পাত্রে গোপাল চলে যেতে পারতাম সেই সে সময় খুব জোর গঙ্গা টমন এই অবস্থায় আমার শিক্ষা হয়েছিল আপনি যে পলিটিক্সে ইন্টারেস্ট নিচ্ছেন এবং সেই দিকে আপনার মন আছে সে বিষয়ে কি আপনার বাবা জানতেন আর সে বিষয়ে কি কোনো মন্তব্য করেছেন ডাইরেক্টলি বাবা জানতেন না তবে আমি যে ভূপেশ গুপ্ত ভূপেশ নাগের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং ওই যুগান্তর এবং অনুশীলন সমিতির এরা নেতারা আসা যায় করে বহরমপুরে যখন তখন আমার সঙ্গে তারা মেলামেশা করে এটা তারা জানতেন এবং সে সম্বন্ধে কোনো আপত্তি তিনি যখন করেননি তারপরে যখন আপনি কলকাতা চলে এসছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তারপরে আপনার কিভাবে আরো আপনার এডুকেশন এবং আপনার ইন্টারেস্ট ইন পলিটিক্স এইসব কি করে এগুলো আমি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আসার আগেই মোটামুটিভাবে আমি রাজনীতি আরম্ভ করেছি আমি যখন ক্লাস भार छोदी करते गिस्ट्रेट देवाले लगे दिल से একজন ধরে ফেলেছিল আমাকে ঠিক ধরেনি দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল এই যে ডিস্ট্রিবেন্সের বাড়িতে যুগান্ত লাগিয়ে দেওয়া সেই থেকে প্রত্যক্ষভাবে দলের সঙ্গে জড়িত হলাম তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে আসবার ইতিহাস শুনতে চাচ্ছ তোমরা সে তো তারপর অনেক ব্যাপার আমি রাজনৈতিক ব্যাপারই বলো আর যাই বলো মস্ত বড় ঘটনা হচ্ছে যে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসবার আগে আয় পরীক্ষার সময় আমি আমার ঘরে বসে পরীক্ষা প্রস্তুত করছি সে সময় আমাদের এরকম একটা ট্রেনিং ছিল ভবিষ্যবুর শিক্ষাই হোক আর আমাদের নিজেদের চেষ্টাতে হোক যে সমস্ত ঘটনা বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এই প্রতিদিনের জিনিস আমার দলের আমার কাছে সব খবর আসত সে একদিন আমি পরীক্ষার জন্য তখন প্রত্যুত হচ্ছি আয়ের সেই সময় সন্ধ্যেবেলায় একটা লোককে দেখলাম আমাদের গঙ্গার ধারে নদীর কাছে সে লোকটা যেন একটু অন্য রকমের সাধারণত ও পাড়ায় দেখা যায় না আমার তখন একটু সন্দেহ হলো যে লোকটা এখানে কেন এবং একটা 
ইনক্রিজিং হলো যে বোধহয় গভর্নমেন্টের চর আমাকে ফলো করছে এবং বা দেখছে সেই রাত্রিরে আমার কাছে একটা পিস্তল ছিল এবং কিছু গুলিও ছিল আমি বাড়িতে ফিরে এসে চিন্তা করছি পরের দিন পরীক্ষা সেই সময় রাত্রির তখন প্রায় বারোটা একটা হবে আমি তখন সব পুরনো সব আমার কাছে অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস বন্ধু বান্ধব যারা রাজনৈতিক নেতা তাদের অ্যাড্রেস ছিল সেসবগুলো কাউকে সব দিয়ে ফেললাম মোমবাতিতে পড়তাম আমি রাত্রিরে মোমবাতির কাছে সব কাগজ নিয়ে শেষ করলাম রাত্রি যখন শুনলাম তখন প্রায় দুটো রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটের সময় দরজায় ধাক্কা আমি জেগে উঠেছি কে কে করছেন বাবাকে নাম করে ডাকছে নিচের থেকে আমি বাবাকে সাবলে দিলাম বললাম যে ভাই নাই ও ওরা আমাকে ধরছে সেই সময় তারা তারা সাড়ে তিনটে চারটের সময় আমাকে বাড়ি থেকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল নিয়ে গেল সে সময় সেদিন লজিকের পরীক্ষা আমার লজিকের পরীক্ষা পরীক্ষার নটার সময় আরম্ভ আমাকে ধরে নিয়ে গেল সকালবেলায় পুলিশ সাহেব ছিল বাঙালি এক ভদ্রলোক তা তারা কিছুটি শুনলে না আমরা বললাম যে দেখুন আজকে তো পরীক্ষা আমার পরীক্ষাটা শেষ করে দিয়ে এবার আসি সেটা আবার মজাই সেই দিনই হলো লাস্ট পরীক্ষা আমার লজিকের সেই পরীক্ষাতে তারা যখন ছাড়লো না তখন আমার বাবা এবং রাধা রমন মুখুজ্জে বলে একজন উকিল ছিলেন রাধা কমলদের বড় ভাই এবং তিনি আর বাবা এরা গিয়ে এবং তিনি আর বাবা এরা গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে তারা এ করলো প্রেয়ার করলো যে একদিনের জন্যে ওকে রোলে ছেড়ে দাও পরীক্ষাটা দিয়ে আসুক তখন ম্যাজিস্ট্রেট কাছে প্রডিউস করবার জন্য ইনসিস্ট করা হলো আমার এত নিয়ম হচ্ছে যে অ্যারেস্ট করার পর ওই দিন এফিউ আওয়ার্স অ্যাভেলেবেল ম্যাজিস্ট্রেট থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট কাছে প্রডিউস করতে হবে অ্যাকর্ডিংলি আমাকে নিয়ে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রডিউস করলো তো ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কি চাও আমার আমি চাই ইংরেজ চলে যাবে তাই চাই তাহলে তাহলে এক কাজ করো তুমি তো আমাদের ফাইট করে তাড়াতে চাও রেডি ফর ইট আমি সো তবে আই নো ইট ওয়েল এনাফ দ্যাট দে ব্রিটিশ পাওয়ার উইল নট সিজ ইন এ ডে এবং আমাকে যদি একদিনের জন্য তুমি ছেড়ে দাও there will be no difference in our effort or your effort to stop me tokon ah she message chilo naam bodha je mone porche mr wilson bole ekjon ics young man he will then je yes you are right the british government will not crumble in a day বলে উনি পুলিশকে বলে দিলেন যে আন্ডার পুলিশ স্কট ওকে ছেড়ে দাও গিয়ে হি উইল অ্যাপিয়ার এট দি এক্সামিনেশন অ্যান্ড কাম ব্যাক অ্যান্ড রিপোর্ট ইন দি ইভিনিং আচ্ছা এই অনুশীলন সমিতির সংগঠন বা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা কীরকম ছিল বা পুলিশের হাত থেকে বাঁচার কি কি উপায় এরা মোটামুটি তৈরি করেছিল হাউ ডু দে অপারেট পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার 
হ্যারাসটা তো আমরা কখনো চিন্তা করিনি পুলিশ আমাদেরকে হ্যারাস করবে আমরাও পুলিশকে সুযোগ দেব না এই তো আমাদের মেথাড কাজী গোপনে লুকিয়ে যে যতটুকু পারে করতো আমার সে আলাদা কথা কিন্তু পুলিশ কাছ থেকে বাঁচাবার জন্য অর্গানাইজেশনের দিক থেকে যে কিছু করবে এমন তো আমরা আশা করিনি তারপরে সেদিনকার অবস্থাটা শোনো আমি নটা আমাদের দশটার থেকে ঠিক এক্সামিনেশন আরম্ভ হয় সাড়ে নটার মধ্যে হলে বসতে হয় তা আমাকে যখন ছেড়ে দিল তখন নটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে পুলিশ সঙ্গে গেল আর ম্যাজিস্ট্রেট একটা চিঠি লিখে দিল এর কাছে প্রিন্সিপালের কাছে যে কি তোমার এক্সামিনেশন দিতে পারো বাট হি হ্যাজ প্রমিস টু কাম ব্যাক টু কাস্টাডি ইমিডিয়েটলি আফটার দি এক্সামিনেশন ইজ ওভার এবং আমি গিয়ে অবাক হলাম দেখে যে সেদিন আমি যা যা লজিকে পড়েছিলাম ভালো করে সমস্ত আমার আবার কণ্ঠস্থ জিনিস তাই এসে গেছে পরীক্ষা এসে গেছে এবং তোমরা শুনে আশ্চর্য হবে যে সেই লজিকের পরীক্ষায় আমি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছিলাম ওই দিনে এবং আমি ফিরে এসে ম্যাসের কাছে রিপোর্ট করেছিলাম যে হিয়ার আই অ্যাম দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ইজ নট ট্রাভেলিং ইন এ ডে তারপর আমি যখন রেজাল্ট বের হই তখন দেখি যে আমি তখন ইলেভেন্থ হয়েছি ইউনিভার্সিটিতে টেন্থ নয় ইলেভেন্থ ইলেভেন্থ হওয়ার ফলে আমি সিনিয়র স্কলারশিপ একটা পেলাম বটে কিন্তু দশজনের মধ্যে হলে যে এটা হায়ার স্ট্যান্ডার্ড স্কলারশিপটা সেটা পেলাম না তখন আমার মনে হলো যে এবার আমার হায়ার এডুকেশনের জন্যে এটা আইয়ের পরীক্ষার কথা বলছি আমি কলকাতায় যাব এবং তখন কলকাতায় এসে ভর্তি চেষ্টা করলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে বিয়েতে আপনাকে এই যে আন্দোলনের পর থেকে সরাবার জন্য কেউ কি কোনোদিন চেষ্টা করেনি বোঝাবার চেষ্টা করেনি আন্দোলন থেকে সরাবার জন্য চেষ্টা করা দূরের কথা বরং আন্দোলনে আরো ট্রেন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে সবাই আমার মেজদা যার কথা একটু আগে বলেছিলাম তিনিও কলকাতায় তখন পড়তেন মেডিকেল কলেজে তিনি ভর্তি হয়েছেন এবং তার সঙ্গে আমিও কিছু কিছু ঘোরাঘুরি করতাম তখন মেজদা তখন যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ইন্সপেক্টর বসন্ত চ্যাটার্জি যে মার্ডার হয়েছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর এর মোড়ের কাছে হ্যারিসন রোড আর মির্জাপুর সিটির মোড়ের কাছে সেই মার্ডারে বসন্ত চ্যাটার্জি মার্ডার কেসে 